എല്ലാവർക്കും എസ് ആർ ഗുഡ് ലക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്സ് ടു ക്യാച്ച് പ്രേ ഇര പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫോർ ഡിഫൻസ് എനിമീസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ലൈക്ക് ഹൗ ദ ഫോക്സ് ഗോഡ് ദ ടോയ്സ് ഹാവ് യു ഹിയർഡ് ദിസ് സെയിങ് കുറുക്കന് ആമയെ കിട്ടിയ പോലെ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സീയിങ് ദ ഫോക്സ് ദ ടോ ടോയ്സ് പുൾഡ് ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ചെൽ ദ ഫോക്സ് സ്റ്റുഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ടോ ടോയ്സ് ടു കം ഔട്ട് വാട്ട് എ ഫൺ ഹൗ ഈസ് ദ ട്രിക്ക് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടോ ടോയ്സ് ടു സേവ് ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം എനിമീസ് കുറുക്കൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആമ എന്ത് ചെയ്യും ആമയുടെ തലയും കാലുകളും അതിൻ്റെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കും അതിൻ്റെ തൊണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദ ഫോക്സ് ഷുഡ് വെയ്റ്റിങ് എന്ത് ചെയ്യും കുറുക്കൻ വെയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ടോറ്റോയ്സിൻ്റെ ലെഗ്സും അതുപോലെ ഹെഡും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അത് കാണാൻ ഒരു രസമുള്ള തമാശയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണത് കുറുക്കൻ ആമയെ അതിൻ്റെ ആഹാരമാക്കാൻ വേണ്ടി പിടിക്കും ആമ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ്റെ എനിമീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ കട്ടിയുള്ള തോട് തോടുപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ തലയും കാലുകളും എല്ലാം ആ തോടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കും അപ്പം എന്ത് പറ്റും എനിമികൾക്ക് ആമയെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ടോറ്റോയ്സ് എനിമീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് ഇത് ഹാവ് യു സീൻ എനി അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ് യൂസിങ് സച്ച് ട്രിക്ക് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എനിമീസ് നെയ്ം ദം ഹൗ ഡു ദേ എസ്കേപ്പ് മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ എനിമീസ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവയുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ എങ്ങനെയാണ് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ടു എസ്കേപ്പ് ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് വി എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് ആവാനുള്ള എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കുറച്ച് ജീവികളെ കാണുന്നില്ലേ അവ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാലോട്ട് ഓന്ത് ഓന്ത് എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് അവർക്ക് നിറം മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവരിരിക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്സ് അനുസരിച്ച് നിറം മാറി അവർ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നു അടുത്തതാണ് പോർക്കപ്പെയിൻ പോർക്കപ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുള്ളൻ പന്നി ഡാട്ട് ദ തോൺസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോഡി അറ്റ് ദ എനിമി എന്താണ് മുള്ളൻ പന്നിയെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള മുള്ള് സ്കൂർത്ത് സൂചി പോലുള്ള മുള്ളുകൾ കുടയും അപ്പോൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കും സ്ക്വിഡ് സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണവ നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് എസ്കേപ്സ് മിക്സിങ് ഇങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു ഇങ്കുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളർ അവിടെ പരക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് സ്ക്വിഡിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് മില്ലി പീഡ് മില്ലി പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേരട്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കാലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പുഴു പോലെ പോകുന്ന തേരട്ട തേരട്ട എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ നേടുന്നത് ഇറ്റ് കോയിൽസ് റൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈസ് ദർ വിത്തൗട്ട് എനി മൂവ്മെൻറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിനെ തൊട്ട് നോക്കിയാലൊക്കെ അറിയാം അത് ചുരുണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് ഇരിക്കും അനങ്ങുകയോ മറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മില്ലിപീഡ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് സ്നെയിൽ സ്നെയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്നെയിലിനെ ഒച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത്രോസ് ഇറ്റ് ബോഡി ഇൻ ടു ഷെൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടോറ്റോയ്സിൻ്റെയും ഫോക്സിൻ്റെയും ഒരു തോട്ട്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോറ്റോയ്സ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡും ലെഗും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കി വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്നെയിലും അവൻ ഫുൾ ബോഡി അതിൻ്റെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് സ്നെയിലിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അടുത്തത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ
മുറിച്ചു കളയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ പല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു കളയും അങ്ങനെ അത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടും ഇത്തരത്തിലാണ് പല ജീവികളും അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് ഓർഗാനിസം എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദയർ എനിമീസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ബോഡി കളർ ചേഞ്ചിങ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഷെഡിങ് ടേൽ സെർട്ടൻ സ്കിൽ ഗിവൺ ബൈ നേച്ചർ ഹെൽപ്പ് ദീസ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ദിസ് നോട്ട് ഓൺലി അനിമൽസ് പ്ലാൻസ് ടു ഹാവ് സച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓരോ ജീവിക്കും അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതി അവർക്ക് ഓരോ കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് അവരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് മാറ്റാം അതുപോലെ വാല് മുറിച്ചിടാം അങ്ങനെ പല പല കഴിവുകളും ഓരോ ജീവികൾക്കും ഉണ്ട് ക്രൗളിങ് വാക്കിംഗ് ഫ്ലൈയിങ് ഡോൺറ്റ് യു റിമെമ്പർ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ മീറ്റിംഗ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കിങ് ലയൻ ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ബൈ ഓൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് വാസ് എ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആരാണ് നമ്മുടെ കാട്ടിലെ രാജാവ് ആരാണ് ലയൻ ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ മീറ്റിംഗ് ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ രാജാവ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സം ട്രാവൽ ഫോർ ഡേയ്സ് ടു റീച്ച് ദ വെന്യൂ ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് കുറേ പേര് കുറേ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത് ദ ചീറ്റ ഹു ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ റീച്ച്ഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചീറ്റ നല്ല സ്പീഡുള്ള സ്പീഡിൽ ഓടാൻ കഴിവുള്ള ആരാണ് ചീറ്റ ചീറ്റയാണ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയത് ദ സ്നെയിൽ സാറ്റ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് വൾച്ചർ ഹു ഫ്ലൂ ടു ദ സ്പോട്ട് നമ്മുടെ സ്നെയിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് വൾച്ചറിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നാണ് നമ്മുടെ സ്നെയിൽ വന്നത് ദ സ്നെയിൽ വാസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് റീച്ചിങ് ഏർലി സ്നെയിലിന് വളരെ വേഗം എത്തിയതിൽ അഭിമാനം തോന്നി ഹാഡ് ദ വൾച്ചർ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മീ ഐ ഡോ നോ വെൻ ഐ വുഡ് ഹാവ് റീച്ച് ഹിയർ ക്രൗളിങ് ആൻഡ് ക്രൗളിങ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്നെയിൽ ആലോചിക്കുകയാണ് വൾച്ചർ നമ്മുടെ കഴുകൻ സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുക എഴഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ് എപ്പോഴാ എത്തുക എന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇതാ ഇവിടെ ഷേഡോ പിക്ചർ ട്രൈ ടു ഫോം ഷേഡോസ് ഹോൾഡിംഗ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ മൂവ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോം ദ മൗത്ത് ഓഫ് ഷേഡോസ് ഫിഗർ ആൻഡ് ഇമിറ്റേറ്റ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം Try to create shadow pictures of more organism. നിങ്ങളുടെ ഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഷാഡോസ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് ചലനങ്ങൾ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെയും ചലനങ്ങൾ പോലെ കൈകൾ ഇണക്കി നോക്കുക ഹൗ മൈ ദ അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് റീച്ച് ദ മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക Let us try tabulating organism on the basis of their mode of locomotion. അവര് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ബേസിൽ നമുക്കൊരു ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ക്രൗളിങ് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലൈയിങ് എഴഞ്ഞു വന്നവ നടന്ന് വന്നവ ആൻഡ് പറന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നവർ അങ്ങനെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദോസ് ദാറ്റ് കെയിം ക്രൗളിങ് എഴഞ്ഞു വരുന്നവ ആരൊക്കെയാണ് എഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്നെയിൽ ഒച്ച് അതുപോലെ ഇഴഞ്ഞു വരുന്നവർ വേറെ ഒക്കെ ആരെയാണ് സ്നേക്ക് പാമ്പ് ഇനി ദോസ് ദാറ്റ് കെയിം വാക്കിംഗ് നടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവ ആരൊക്കെയാണ് ഫോക്സ് ഡോഗ് ലയൺ ടൈഗർ ഡീർ അങ്ങനെ കുറേ പേര് നടന്നു വരുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് ദോസ് ദാറ്റ് കെയിം ഫ്ലൈയിങ് പറന്നു വന്നിരിക്കുന്നവ അവരാരൊക്കെയാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ അതുപോലെ വൾച്ചർ ക്രോ പാരറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ പറന്നു വരുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരിക അവർ പറന്നാണ് വരിക ദ മോഡ് ഓഫ് ലൊക്കോമോഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ ജീവിയുടെയും സഞ്ചാര മാർഗം വ്യത്യസ്തമാണ് സം ക്യാൻ ഓൺലി ക്രൗൾ കുറച്ചു പേര് ഇഴഞ്ഞാണ് വരുന്നത് സം അതേഴ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ വാക്ക് ആൻഡ് റൺ കുറേ പേര് ഇഴ പറന്നു വരും കുറേ പേര് നടന്നു വരുന്നവരുണ്ട് കുറേ പേര് ഓടി വരും സം ക്യാൻ വാക്ക് ആൻഡ് റൺ കുറച്ച് പേർക്ക് നടക്കാനും ഓടാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട് ലിസൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഓരോ ജീവിക്കും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അതുപോലെ ഓരോ